τρία, τέταρα, ας είναι εφτά καΐκια. Αλλά και να κάνουν οι ανθρώποι τι. Τώρα ευτυχώ είναι και αυτά τα λοθούρια, τα δολώματα και πάμε και ασχολούμεθα και καλύπτονται τα έξοδα των καϊκού. Το σφουγγάρι είχε άλλη δουλειά, ήταν άλλο μέρα κλίκη, είχε άλλα λεφτά. Ήθελε να δουλεύει, να σκολάει το βράδυ, κοιμηθεί, να σηκωθεί το πρωί, να τη δουλειά του. Ο άνθρωπο με στο καϊκό που θα να πατήσει τα σφουγγάρια, να τα σπρίσει, να τα κοπανίζει. Τώρα τι να κάνουμε, το Θεό δεν μπορεί να τα βάλουμε. Κάποια στιγμή θα επανέρθει η φύση πάλι, αλλά πότε. Πολλές χιλιάδες φορές καταστράφηκε. Μακάρι να έχει νέα παιδιά που να το ακολουθήσουν το επάγγελμα. Το επάγγελμα αυτό ήταν όμορφο και καλό φτάνει να δουλεύει σωστά τη δουλειά με μυαλό. Έχουν φίλοι, γνωστοί φίλοι, δουλεύανε πογές οι ανθρώποι, έχει και σφουγγαράδες κάτω, φτιάξαν καΐκια, τα λέμουν υπό κάτω. Ήταν να πάω μια εποχή, ένας που τα γυναίκα του πρόεδρος του Ντάμπα Φλόριντα, αυτός πόθανε. Και κανονίσαμε να με πάρει κάτω, να δουλέψω ένα καΐκι που είχε και δύο. Αν όταν δεν είχε σφουγγάρια να κάνω πικνίκ με την περικεφαλαία εκεί στο που είχε ήταν, ήταν έμπονες και είχε αποδείγει. Ε, ύστερα άργησε λιγάκι, είχα ξοδέψει εγώ λεφτά που σενιάρισα το καΐκι. Ήμουνα μπερδεμένος και στα έργα, στα υποβρύχια, καλό δια της ΔΕΗ. Λέω, δεν πάω, όταν με ειδοποιήσει, λέω, δεν έρχομαι. Κάθε πόδιο και για καλό, καμιά φορά δεν ξέρει. Μπορεί να πει ένα, να κατεβαίνω και τα παιδιά και κάτω και πέρα μπορεί να μένα. Εδώ αργέσαι. Τώρα εδώ είμαστε στον τόπο μας, στην πατρίδα μας. Α. Πάντρεψα εδώ τα παιδάκια μου. Έχω μια κόρη και δύο γιους. Κάθω με τα γονάκια μου. και να μου σφίγγια, θα να κάνει κάτι πέτρι. Κάθε τα πάνω, το ένα κοντά στο άλλο. Τέσσερι μέρε, τρία τσουβάλια. Όχι τα κανονικά τα μεγάλα, τρία τσουβάλια του καφέ. Τα με, του καφέ. Yeah, μικρά. Ε, μικρά. Μικρά, αλλά ήταν στη ξεφτίλα πάνω από 20 κιλά του καθένα. 500.000 τότε. Πριν 35 χρόνια, 500.000 ο Παπαχαδί τα πήρε. 500.000 τότε, πριν 35 χρόνια, ήταν ενός Μαγιόρου, Μαγιόρου καλοκαιρινού. Άμεστε τυχερή, ξαναπέρασα, δεν είχε πάνω. Άμεστε τυχερή, αν είναι καρπισμένο και να μην είναι χαλασμένα. Ρε, ήταν έτσι το μέρο. Σ' αρεστάκι, σήκωνε πάνω, πιάνε και κύριζε κάτι. Από 35 μέχρι 50-55 μέτρα ήταν. Δύο-δύο απόχες για δουρήσεις ήταν τα πάνω. Πάμε και στο δασκαλιό. Είχα τον καρελά τον Γιώργη μια χρονιά. Και τα βρήκα. Δύο βουθιές. Δύο βοηθιές, 18 κιλά. Αλλά το κοντά κοντά, μια γλώσσα τα κράτα. Αμένα. Την αρρώχια και εδώ Προσπαθήσαμε, ξαναπροσπαθήσαμε, φανήκα λίγα, ξαναφανήκα, αλλά ήταν μεγάλη ζημιά αυτή η αρρώστια για μας, τουλάχιστον για την Κάλυμνο. 
γιατί καλυμνούς ζούσε από τα σφουγγάρια. Είχαμε δικιά μα οικονομία, α πούμε. Γιατί τα πολλά συγκροτήματα, πολλοί κόσμοι, δεν υπήρχαν πόροι άλλοι. Αν θα εξαιρέσει αυτή που ήταν άλλη Αμερική, άλλη Αυστραλία. Αλλά το περισσότερο νησί ήταν με τα σφουγγάρια και τα σφουγγάρια φαίναν λεφτά. Πολλά λεφτά και ζούσε ο κόσμο περήφανα, παλικαρίστα. Καλά ένα πρόβλημα. Κάνα σπιτάκια, υπατρέβαν τα παιδιά του, πρικίζαν τα παιδιά του. Αλλά την καταστροφή και εδώ το 86 από τον Αύγουστο και εδώ που τη Παναγία και εδώ αρχίσαν να καλούν. Έγινε μεγάλη ζημιά. Είναι τη χρονιά μετά τη Παναγία και δούλεψαμε ένα καίκι που φύγαμε από την Κάλινο που πήγαμε ανάφη. Δούλεψαμε εδώ φύκια, σαν το Ρήνι, ξέρω εγώ, ύστερα αρχίσαμε να τα εντοπίζουμε λίγο λίγο χαλασμένα. Πήγαμε και στη Μύκονο με στα μια στι δίλε πάνω αραμένη τρει-τέσσερι μέρε, τα βγάζαμε λιωμένα άσπρα. Αλλά έτοιμα, αλλά μαυρισμένα που δεν καθαρίζανε. Τέλο πάντων, με λίγα λόγια, τα μεγάλη ζημιά έγινε η στίχηση πολύ στο νησί μα. Εασχοληθήκαν οι σταραίοι άνθρωποι, ορισμένοι σφουγγαράδε, άλλοι ασχοληθήκαν με το ξηφία, το παραγάδι του ξηφία, άλλοι έτσι, άλλοι αλλιώ. Και άλλα. Το σφουγγάρι ήταν μεγάλη ιστορία. Μεγάλη δουλειά. Έχει τώρα εγώ λίγο στέφια, τι να κάνει. Α δουλεύει σώστρακα, δεν πληρώνεται η ταλαιπωρία και η κούραση. Τα έξω δεν είναι πολλά το 86. Πολύ παλιά, εγώ δεν τον έφτασα. Τός που κάνει δωρητήρια στην κάλυμη του νοσοκομείου, κάνε μια ναυτική σχολή, είχε αποθήκες στη Θήμη, αποθήκες στη Χάρκη, αποθήκες στη Λίμνο και πού δεν είχε αποθήκες. Στη χάρκη το κάμα ξενοδοχείου Ειρήνη και Φιλία, αντί να το γράψουν πάνω οι αποθήκε του Βουάλι. Αυτό έπρεπε να το γράψουν οι αποθήκε του Βουάλι. Yeah. Αυτοί το κάμανε Ειρήνη και Φιλία, λέει. Έτρωε πολλοί κόσμοι ψωμί. Αυτό ήταν ένα μεγαλέμπορα από πολλά. Όταν πήγαινε σε εστιατόριο στην Αγγλία που δεν ξέραν το σφουγγάρι για να φάει και ζητούσε και νερού. Υποτίθεται ότι του τούμπλαζε το νερό στο τραπέζι. Υποτίθεται ότι χυλόταν το νερό στο τραπέζι. Ερχόταν τη σερβιτόρια να το μαζέψουν με πετσέτη. Του λέει: Όχι, περιμένετε. Γκάρι έξω, ορίστε. Κάνει έτσι μια το πάρει για να του δείξει. Τι δουλειά κάνει και τι είναι το σφουγγάρι.
σε κολοκόψω, που με κλείσες απόψω. Έχουν μεγάλε ευθύνε στα καϊκιά. Τώρα σου λέει η εφορία του ένα, του άλλου, ανοιχτό συντελεστή, βιβλία εισόδου, εξόδου. Εισόδου, εξόδου του καϊκιού, βιβλία από το οποίο δεν έχει θέση να βγάλει τα καρινά για του. Άστα. Συμπαράσταση που την κυβέρνηση καμιά. Καμιά. Εμεί πληρώνουμε μόνο αμαρτίε. Αμαρτίε, τίποτα άλλο. Άστα να πα στο διάβο. Δεν γύρισε κανένα να μαζί. Γιατί παλιά είχε και θάλασσε ανοιχτέ. Και τα ηλιβή, πήγαιναν κάτω ηλιβή, τα καίκια. Και δουλεύανε. Τα yeah. ύστερα δεν ενδιαφέρθηκε και κανένα να ανοίξει θάλασσε. 71-72 μόνο η Χούντα άνοιξε τη Λιβύη. Και πήγαν τα καίκια δύο χρόνια κάτω. Αυτό το τώρα. Πριν κάποια χρόνια. Γιατί πιένα και παίρνει το ποσοστό τη η Λιβύη από τα σφουγγάρια, από τα καίκια που δουλεύανε. Από εκεί και εδώ καμιά κυβέρνηση δεν βοήθησε να ανοίξει τη Λιβύη. Είχα κάτι Λιβύη που είχαν καίκια και πιέναμε εκεί πέρα για να δουλέψουμε με τη Λιβύη τα καίκια. Και είχε καμιά φορά και πρόβλημα. Πιέναν οι άνθρωποι και δεν μπορούσαν να ξεκολλήσουν να φύγουν από πάνω. Μεγάλο πρόβλημα. Και οι σφουγγαράδε οι σβήσανε και τα σφουγγάρια. Αμήναμε τώρα δύο, τρία, καήκια, τέταρα, πέντε, πόσα είναι. Όλα είσαι πιθανή. Όταν ήρθαμε πάνω τα Αγίου Παντελέμωνα για να κάνουμε Παναγία, 
Κώστε να γυρίσουν πίσω ότι τα σαπημένα. Παπάνω σε ένα μήνα, δύο, σε ένα μήνα, δύο μήνε, ξεκαθαρίζαν όλα. Όταν το σφουγγάρι είναι μαύρο. Αυτό σκοτωνόταν ο οργανισμό, γινόταν στο μόβο από πάνω σαν μούχλα. Πώς είναι η μούχλα που γίνεται, σαν μούχλα, ύστερα καθάριζε η μούχλα, αν το προλάβαινες μπορεί να ήταν λίγο γεωρά, αν το προλάβαινες το πιάνει και λιώνει. Σαν ένα φρούτο, σαν ένα μήλο που σαπίδει και το πιάνει και λιώνει. Και τα άγρια άκουσε εκείνη τη χρονιά, την πρώτη χρονιά καθάρισε και τα άγρια. Σιγά σιγά τη γλιτώνουν τώρα τα άγρια. Ζούσανε πολλά νησά όπως είχε η λίμνο Σφουγγαράδε, η Ήμπρο, η Ήδρα, η Σίμη, η Χάλκη, είχε Σφουγγαράδε. Αυτά όλα τα βέβαια πολύ παλιά αυτή. Τώρα τελευταία όχι. Τώρα τελευταία είμαστε μόνο εμεί και δύο καίκια από τη λίμνη. Από τη λίμνη, λιμιώτε. Με την καταστροφή πλέον και εδώ σταματήσαμε για οι λιμιώτε. Εμεί είμαστε τώρα κάτι λίγοι που το παλεύουμε με τα όστρα, κάμε το εδώ και τα ψάχνουμε ακόμα και τα κυνηγάμε. Και τα γυρεύουμε ακόμα. Ήσ' που μου λέει καμιά φορά και όπως λέει ε, δεν αξίζει τον κόπο που παλεύεις. Ρε τίποτα, εκατό φράγκα. Εκατό. Θα βγάλω τα έξοδα. Όταν κάθομαι τίποτα. θα χάσω τα εκατό, θα βάλω και που τις δέει πενήντα. Εκατό. Πενήντα. Πώς θέλω να κάνει τον καιρό, αξιάζω και τρακόσια και πεντακόσια και χίλια. Έτσι είναι βρε χέρι.